。中国田径天骄12岁达一级， 1 6岁达健将，国际大赛三杀日本选手夺冠。陶宇佳，中国田径一代天骄， 1 9 8 7年2月16日出生于江西九江都昌县。从小就喜欢运动，天生蹦蹦跳跳。在小学就凭借不错的运动天赋，拿光了学校运动会奖状。陶宇佳一度称霸小学田径竞技场，直到十岁那年，改变人生的事情发生了。九江体校全市寻找体育好苗子，这时候的陶宇佳无疑是最佳人选。果然，陶宇佳本就不错的天赋，在经过专业老师训练之后，有了非常显著的提升，甚至在国内外女子短跑比赛中崭露头角。陶宇佳开启了天骄一般的职业路，十二岁达一级，十六岁达健将，二十三岁达国际健将，全运会绝杀韦永利夺女子百米冠军，国际大赛三杀日本选手夺冠。这是二零零九年东亚运动会女子百米决赛，二十出头的陶宇佳代表国家出战，位于第四道的位置，全场只有他一位中国选手，而他的身边有着两位日本选手，尤其是那位位于第六道的渡边真弓选手，实力非常强。强悍，个人最好成绩是十一秒五零，这也是全场的最好成绩。陶宇佳会怎样突破自我呢？让我们看到比赛吧。拿到呢是同样来自中国香港的选手温建怡。第二枪发的相当顺利，陶宇佳在起跑阶段就表现很好，已经超过了两名日本选手。日本选手在追，陶宇佳加速。保持速度，陶宇佳冲过了终点线，夺得冠军，以飞人大战的胜利。两名日本选手和田麻希在身后紧追不舍。等比赛一开始，中国选手陶宇佳的起跑就非常亮眼，在一众选手中脱颖而出，更是直接突破两位日本选手围堵。日本选手渡边真在奋力追赶，甚至一度非常接近，但是最终还是陶宇佳更有强劲。苦练出来的冲刺没有辜负所有人。陶宇佳第一个冲过了终点，他的成绩是11秒70。陶宇佳直接双杀了日本选手，夺冠。好确立的优势。这样的中队把男女百米飞人两枚金牌都收入了囊中。最终的夺冠成绩呢， 1 1秒71。尽管这个成绩不是特别漂亮，但是考虑到东亚农会进行的这个时间，正好是冲突于选手。2009年香港东亚运动会田径女子四乘一百米接力决赛，中国队位于第五道的位置，派出了陶宇佳、蒋兰、韩玲、汤小英。本次比赛我们最大的竞争对手是位于第四道的日本队，实力非常强劲，尤其是第四棒，加速能力很强。让我们看到比赛吧。第一棒是陶宇佳，在比赛开始之后，中国队狂飙出超强一幕，不是第一个交接就是第二个交接。从中国队现在胜利来看呢，应该是处在第二位。而在中国的内道的日本队呢，现在从位置上来看呢，不错。现在看弯道，看交接棒，中国队最后一棒提前起步。比赛来到最后一棒，日本队领先中国一个身位。汤小英速度狂飙，奋力赶超，最终在终点线前绝杀了日本队。四十四秒六九，中国队最后一棒呢，速度非常快，汤小英。他呢，在最后的十五米处，他加速超过了。这一次比赛冠军是中国队，中国选手以四十四秒六九夺得冠军。
视频到此就结束了，有喜欢田径的小伙伴记得点赞加关注哦，这对我真的真的很重要。咱们下期再见。他是中国百米的神级天才，差 0.05 国际健将，初中组百米冠军争夺战跑得比亚运会还激烈，就连国家队都在等他长大。现在是位居在第七道的选手，来自浙江的陈玉杰，是领先。第一届全国学生运动会， 2023年11月9日星期四，在初中组的女子百米的决赛中， 1 4周岁的陈玉杰跑出了11秒43的惊人成绩，这个成绩甚至比同一天的葛曼奇还快。陈玉杰， 2008年12月在浙江出生，很难想象当一群0807出生的小朋友们在跑道上飞奔的情景竟然比成年组还强。在初中组百米预赛中，陈玉杰就让所有人刮目相看。他在这场比赛里几乎没有对手，直接跑出了11秒63的好成绩，拿下预赛第一名，成功进入了决赛。而第二名的选手则是预赛第六组的蓝晶晶，跑出了11秒78。在决赛中，蓝晶晶选手位于第四道的位置，小将陈玉杰站在第七道的位置。由于第一跑道没有选手，所以七跑是黄金跑道。第二道的程小玲同样实力非凡，她是全国中学生田径锦标赛百米冠军。九号这一天的天气非常不好，跑道上全是雨水，他们会如何奔跑呢？让我们看到这场精彩初中女飞人大战吧。呃，领域当中呢，开始了。很快，比赛开始了。从最开始的30米，陈玉杰就拿住领先优势。只不过跑道湿滑，非常难跑。还好当天是顺风 1.7。陈玉杰借着这股风，把所有人都甩开了，是领先。结果陈玉杰跑出了11秒43的这个成绩，最终蓝晶晶跑出了11秒 69， 而第一的陈玉杰竟然跑出了11秒43。八位选手中，六位打破十二秒大关。最让人震撼的还是陈玉杰的十一秒四三，这是 U 十五从来没有过的恐怖成绩。这个成绩牛在什么地方？只差零点零五就达标国际健将，而且这个女孩才十四岁呀、啊。身姿也就是压低重心，但是呢，在进入到三十米过后呢，开始加速。这个时候，她的这个中中途加速的那能力非常强。从压低重心到调整重心，再向前这个冲刺呢，整个的技术动作衔接的非常的完美，一气呵成。而且呢，他的这个后程的这个冲刺跑的这个能力呢，已经强到让其他的选手对他只能是望其项。陈玉杰的实力实在是太恐怖了，这一次他再次打破自己最佳战绩，可以说他的表现完全是超标状态，简直可以放在成人组了。我们看一下成人组的比赛就知道了，这是女子大学甲组一百米的决赛，冠军选手是第九道的周婷。在逆风 0.4 的情况下，周婷跑出了 11.70 夺冠。虽然成绩差距挺大，但是这只是女子大学甲组，真功夫还得看女子大学乙组，也就是专业组的比赛。专业组中不仅有第二道的李玉婷，亚运会200米亚军得主；第三道的李贺。第四道的亚运会冠军葛曼奇，这场比赛没有大姐魏永丽他们，是因为这场比赛要求必须是在校学生，所以让我们看到这场比赛吧。很快，比赛开始了。葛曼奇在比赛中优势非常突出，完全领先地位。
，葛曼奇最终第一个冲过了终点。他的成绩是11秒 56， 所以不是其他人太弱，而是陈雨鞋太强了。值得注意的是，格曼奇在比赛最后开始放水，并没有全力跑。当天地面有非常多的雨水，运动员在保证能赢了之后放水也是情理之中。而小废人陈玉鞋总共参加五十场比赛，得了七十多个冠军，用努力兑现天赋。格曼奇直接喊话陈玉鞋：“国家队等着他。”弟学妹们，或者说是呃这些学生们进行比赛的时候，格曼奇多多少少还是有点脚下留情了，就是他没有。高速的这个奔跑，而是尽可能的把这个速度呢进行一定的程度的控制，只要能够保证为自己的这个学校拿下这个冠军就可以。所以葛曼奇呢，实际上在最后冲刺的时候，我们可以发现呢，本身他前半程包括在比赛过程当中，他领先的优势呢就不明显，可是到最后的时候。两位赛场强将惺惺相惜，陈玉鞋更是把葛曼奇视为偶像。让我们期待十四岁的陈玉鞋走到葛曼奇高度的那一天吧。视频到此就结束。如果你喜欢的话，点赞、评论、关注都是最好的支持，这对我真的真的很重要。中华儿女多旗帜，咱们下期再见。十七岁中国跳高女神太绝了，轻松跳出一米八四，直接达标国家健将。2023年最后的室外田径比赛，在11月11日光棍节这一天，又出现了一位田径天才少女谭鑫，在跳高比赛中跳出了一米八四，超强成绩，在夺得冠军的同时，达到国家级运动健将标准，可以说是新一代的跳高女神。谭鑫， 06年出生，是年仅17岁的小女孩。谭鑫就读于北京第八十中学高三十三班，因为个人运动天赋被发掘。而这场中学组的女子跳高对决，并不比大学组的简单。本次比赛冠军种子选手，一位是来自浙江的金若萱，一位是来自河南的武玉彤。金若萱最好成绩是一米八一，拿到过全省的跳高冠军。吴玉彤则凭借一米八零的成绩拿到了今年全国田径锦标赛冠军，打破了陈峰十一年的全国纪录。谭鑫第一跳一米六九，谭鑫非常轻松就越过了。这个高度还是比较简单的，一米六九的高度对于吴玉彤和金若萱来说也是很轻松的小阶段。接下来是一米七二，谭鑫照旧在第一次就非常轻松越过了。对于金若萱来说，一米七二她还能把握住，也是一把就过。吴玉彤则是选择免跳，接下来一米七五的高度，谭鑫的实力实在是太强了，居然在第一跳就跳过了。金若萱和吴玉彤在这个高度的表现差强人意，在最后一跳极限越过。跳高的难度就是这样一步步增加，而且非常看临场发挥。接下来是一米七八的高度，这个高度对于未成年来说不是那么容易的，就连谭鑫第一跳都没有成功。不过在第二跳的时候，谭鑫还是有惊无险的过了。金若萱的实力不俗，最终也是成功跳过了一米七八。吴玉彤再次选择免跳，转而挑战更高更难的一米八零，但是这个高度还是很难的。虽然吴玉彤达到过，这次却实在无缘。金若萱在多次努力之后，还是败在了一米八零的高度之下。谭鑫迎来女子跳高的分界点，第一次跳，谭鑫也无法完美越过。谭鑫为自己加油打气，然后再次试跳，这一次谭鑫竟然一举越过了，实在是太不容易了。谭鑫现在的成绩稳拿金牌，但是他还想再挑战一下自我，挑战更难的一米八四高度。谭鑫第一次试跳很可惜没有成功，不过此时的谭鑫没有压力，反而动力十足，只要跳过去就能打破自己的 PB。抱着这样的信念，谭鑫发起冲刺。随着谭鑫优美越过横杆，这位17岁的小姑娘创造了自己新的个人 PB， 同时也拿下了全国比赛中学组的冠军。谭鑫的好成绩离不开刻苦训练和教练的指导，他的教练是谭正泽，同时谭正泽也是谭鑫的父亲。谭鑫每天都会挤出三个小时的时间来进行父亲量身定做的训练计划。小小年纪就能做到风雨无阻，未来还有什么能阻挡他呢？让我们期待谭鑫乘风破浪的那一刻吧。视频到此就结束。如果你喜欢的话，点赞、评论、关注都是最好的支持，这对我真的真的很重要。中华儿女多旗帜，咱们下期再见。
。零六小伙达标国际健将，惊艳世界，四百米跑法超神，输破纪录，赢央视盛赞。学青会掏出的田径天才，新疆小将艾利希尔·吴买尔，四百米顶级天才，一天打破两次全国青少年纪录，四十五秒七一，震撼世人。艾利希尔今年十七岁，二零零六年出生于阿克苏拜城县，去年才被教练发掘，直到现在训练了一年半的时间，短短的一年半里，艾利希尔就从什么都不懂的小白变成实力大。登了两百米、四百米运动员，并且拿下东亚会男子两百米冠军。二零二三年十一月三日，艾利希尔参加男子四百米，艾利希尔身处第六跑道，在预赛中，艾利希尔就表现出色，在比赛中一路狂飙，身后甚至拉出了一片真空区。最终，艾利希尔掏出了四十六秒三五，直接打破了四百米的青少年纪录，并且以第一名的成绩成功进入了决赛。在决赛中，艾利希尔又一次在第六跑道，在预赛就打破全国纪录。艾利希尔决赛中又会有什么样的表现呢？而第四道的刘凯表现也十分亮眼，让我们看到这场比赛吧。艾利希尔和刘凯的起跑都很不错，对于四百米来说，这是短跑里面最长的赛事。选手既要有百米冲刺的爆发力，又要分配各阶段的体能，不然最后一百米很容易趴在地上。艾利希尔有一个大心脏，经常去大赛里历练，在八位选手中保持领先位置。在最后的冲刺阶段里，艾利希尔的速度保持的非常好，所有对手都被他甩开了。当艾利希尔冲刺的时候，第二名刘凯甚至还差五米远。最终，刘凯跑出了四十六秒四五，超强战绩，在刷新了个人最强战绩的同时，拿下了比赛的亚军。而冠军是艾利希尔，他跑出了四十五秒七一，超强战绩，在十七岁打破四十六秒，这个成绩即使是放在全世界，也得说一句：范尼凯特式的少年天才，足以惊艳世界。四百米国际健将标准是四十五秒七四，艾利希尔的四十五秒七一显然绰绰有余。四十五秒七一，同时也是今年国内男子四百米最好成绩。巴黎奥运会参赛标准是45秒整，而全国纪录则是郭忠泽在六年前创下的45秒14。艾利希尔现在还很难企及，但是已经够望到奥运会参赛标准的边就已经很了不起了。国内男子400米几乎处于空白，所以真的很幸运，艾利希尔能够这么厉害。视频到此就结束。如果你喜欢的话，点赞、评论、关注都是最好的支持，这对我真的真的很重要。中华儿女多旗帜，咱们下期再见。